A arte da política é convencer as pessoas de que plano diretor, plano de mobilidade, plano de educação, plano de habitação, plano de cultura, são coisas que têm que vir para ficar. Eu tinha doutorado em filosofia, eu conhecia a literatura dos principais pensadores da educação. Mas quando eu cheguei no MEC, é diferente você conhecer Durkheim, Kant, Hegel e Semenes da Educação. Eu perguntei assim, quem perdeu o debate na educação brasileira? Porque para a gente ter chegado nessa situação, alguém tem que ter perdido o debate, né? Porque quem ganhou não fez o, o que devia ter feito. Tem duas maneiras de ler uma lei. A primeira é estática. Você lê uma lei, vê a coerência interna dela, e essa é a pior maneira de ler uma lei. É a, a leitura burocrática da lei. Né? A leitura que encanta da lei, e o que te torna um, um político e talvez um gestor público, um policy maker, é quando você vê a dinâmica da lei. Leia com esse espírito. Qual a dinâmica que está por trás disso? Onde, onde isso vai dar? Por que, que eu existo? Eu existo porque eu defendo o meio ambiente. Eu existo porque eu defendo a legislação trabalhista. Eu existo porque eu defendo a educação. Ou então uma visão de mundo. Eu existo porque sou social-democrata. Eu existo porque eu sou socialista. Eu existo porque eu sou liberal. Que aí congrega uma visão de mundo mais holística. Mas se você não obriga os partidos a isso, e a coligação proporcional é o atalho que se pega para não ter que se comprometer com nada, você tem a fragmentação. Aí são os partidos que não são nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Eu vejo, às vezes, gente muito cedo entrar na política e perder os referenciais é, de como a sociedade se organiza, de qual é o seu papel na sociedade. E isso acaba levando a um tipo de dependência da política, que é a pior coisa que pode acontecer para alguém. Você depender da política.